非常有名的逢甲夜市。真的吗？哇、哦，这个屋子，好可爱。嗯，怎么拍我的夕阳？哇，很香哎。Good morning, guys！ 大家早安。现在是早上八点四十一分。我的人呢，就是在马来西亚的机场。这一次呢，就是一个人的 solo travel。其实我又是被就是台湾的旅游局邀请我，就是带我台中还有台北去旅游。这一次的这个 trip 呢，其实非常非常的赶。我是前天才 plan 我的 trip， 然后买机票订酒店，想说就是趁着这一次的机会呢，就来一个 solo。Travel 带大家陪我一起去 explore 台中，还有台北。我真的很开心，而且就是非常 appreciate 今年呢就有很多出国工作的机会，然后可以一边就是去旅游，然后一边拍片。Thank you guys， 因为就是有大家看我的影片，所以才让我有这么多呃这样子的工作机会。我没有去过台中，可是我听说呢，台中呢也是一个非常。秋的一个地方，那边呢有很多很好吃的小吃，然后有很多就是呃很漂亮的咖啡厅。废话不多说，我们台中见，拜拜。我现在呢已经到了桃园机场，然后现在呢就要去搭高铁去台中。我其实就是在那个 club 呢，我买了一个呃从机场去台中的那个 ticket。应该是这里，因为我们现在要继续去，呃，转乘高铁。嗯、来买悠游卡，台湾的悠游卡。好，所以你还没有线上选时间，对不对？还没，还没有。好，那要因为我这边要帮你定位，那十分可能如果没有位置的话，会定二十分。啊，对，好，那你借我护照跟你的推路客的那个号码。你好，那边去哪边要多久？四十分钟，四十分钟，对。我在那个 c o o k 呢，就买了那个呃高铁的票，在网上买比较便宜。要三分钟或健保卡，护照价。旁边路口，对，然后看一号月台下楼。好的，谢谢，谢谢，拜拜。哇，这一间房间超美的，超大。现在带大家就是来一个 room tour。这个是什么来的 ？Orange 吗
。我现在呢已经就是 check in 了今天的 hotel。其实我现在蛮累的，就早上就是很早起来，然后搭飞机来到台北，台北然后又坐高铁来到台中。今天晚上就 free and easy， 今晚就 chill 一点去逛夜市。这几天我还蛮想要就是去那个泡温泉的。我不知道，就是在台湾泡温泉的话，是不是需要穿泳衣？我今天呢，就想要去买一下泳装。我现在要去休息，然后去准备一下，待会就带大家陪我一起去逛台中的逢甲夜市。OK， 现在呢，要带大家陪我一起去逛夜市。来到台湾呢，一定就是不能错过夜市。因为夜市呢有很多就是地道的小吃，现在就出发去台中非常有名的逢甲夜市 ，Let's go！ 要去逢甲夜市，到了逢甲夜市。然后，呃，刚好那个司机放我的地方呢，就有两家蛮出名的那个小吃，一个就是这个章鱼小丸子，隔壁呢就是一个蛋饼。先去红甲夜市里面就是去绕一圈，然后等下看看了再决定我想要吃什么。最后决定还是要来买章鱼小丸子，因为真的好多人在排队。为我也要加那个海苔汤。逛了一圈，看到这里卖的东西都很多哎，而且他们这里有很多就是特色小吃。印象之中呢，在这里的大肠包小肠是非常有名的。我以为这个夜市呢，它只是就是卖吃的比较多，可是没有想到这个逢甲夜市呢，它这里呃也是有卖很多衣服。来到逢甲夜市呢，必吃的东西呢就是大肠包小肠。<笑>我在这里拍 vlog， 然后我放我的脚架在这里，因为没有人帮我拿。然后，我就，然后就很多人经过就一直看，我真的觉得很有一点尴尬哎。哎呦啊！我容易吗？我，没有，好香哦。外面这一层是糯米来的，它的饭呢还是温温的，超级喜欢台湾香肠。我觉得台湾香肠呢，是我小时候的童年回忆。是吃火锅的时候一定会吃，就是台湾香肠。那糯米饭不会给的很多，它那个分量刚刚好。然后它中间有放一点酸菜，因为那个台湾香肠呢，它是蛮重口味的。那个糯米吃多了也是会蛮饱，它咬到中间的时候就比较解腻。草莓，中间这个洞什么来的嘞？有人知道中间这个叫什么？我买过，好好吃呢。但草莓好大颗、啊，超好吃的，里面是酸酸的。这真的很好吃哎。番茄嘛，这怎么很奇怪？它是番茄嘛
，怪怪的。手工烤鸭蛋饼，这一间店呢是刚刚我去买衣服的时候呢，那个小姐姐推荐的，她说是呃逢甲必吃之一，哦，很香哎，它里面有鸭肉哎。我觉得它的那个蛋饼的皮有一点厚，可是它的内馅很好吃，然后它给的酱也很多。可能我已经，因为我买的时候，我就一直走来走去，然后就是过后才拍。它的那个皮已经不脆了，如果它就是很热的时候，一定会很好吃。坐在这里真的很幸福哎，就是夜市呢很多，就是。呃，平价平价美食，在这里的夜市就是买那些海鲜呢、啊，也很便宜耶。我喜欢它里面的内馅。最多人排队的章鱼小丸子，我还加了海苔。很好吃，它的味味道很好。里面是鸡胸肉，然后它的那个外面又有黑胡椒，真好吃哎Good morning, guys！ 大家早安。我现在呢，差不多要准备出门。可是，在我还没有出门之前呢，想要跟大家说一下我今天的行程。其实想要去一个地方，这个地方叫做九族文化村，然后它是在台中呢非常呃有特色的一个旅游景点。待会去呢九族文化村呢，我就要搭缆车去一个地方，叫做日月潭。我之前好像也是有去过这个地方，可是那时候来的时候那个天气不是很好。啊，我看一下今天的天气好像还蛮好的，还蛮适合就是去那里骑脚踏车，然后去拍美美的夕阳照。我给大家看一下我今天的穿搭。今天呢，我这样穿呢，我真的还蛮喜欢的，一整套呢都是昨天就是在那个。逢甲夜市买的，那它是一,一件这样子的针织裙，它是浅浅米色的，然后外面这套这件也是昨天就是在那个夜市买的，它是针织的毛衣。我觉得最特别一点是，哎呦，这个我刚才早上不小心拉掉，待会我就剪掉就好。然后这个我最喜欢就是外面的这个外搭，这个白色的
我觉得它搭上去就很有层次感。我一看到的时候，我就讲哦，一定要买这个，是里面是白色嘛，然后粉色，外面又搭回白色，这样它就会有 layering 的感觉。然后耳环的话，我今天就戴了这样的小珍珠耳环。那你看我画的妆容也是粉粉的，搭回我的衣服。废话不多说了，现在去吃早餐呗。这里一定要吃的地瓜。你把它做做成视频，会造成大轰动的。真的吗？对，那我要去不知道的地方。<笑>它顺路了，到日月潭是顺路，因为那边比较偏山嘛，你就要吃那个台湾的土窑鸡，知道吗？土窑鸡啊，土窑鸡。不,不知道哎、欸，不知道，对呀、啊。到叶子下面是不是有一块绿色的？那个就是半天笋。半天笋哦。Oh. 啊，你看这个屋子是斜斜的。这一个呢是之前就是地震的时候，然后那个屋子就这样子倒下去了，所以它就这样斜斜。走在走在这个区的话，会整个人就是晕晕的。开门了哎。我现在在的这个地方呢，就是之前地震的时候的原爆点。我给大家看一个很酷的东西，这一个屋子呢，就是之前地震的时候，零点一秒它就被推过去对面这里。原本呢，它是在这里的，现在它在这里，变成历史了。那时候这一间屋子被推地震的时候被推去对面的时候，里面其实有住着一对夫妻。很神奇的一点呢，是那两位夫妻就是他们到现在还活着。先生呢，他就是就是断了腿，可是他的老婆就是完全就是没有任何的事情。还是透明的，它、oh. 啊、这个样子可以到这边看到有没有？哦、oh. oh, ，OK。哎，那做视频这个就可以进去了。哇、oh, ，很酷哎！我现在要搭缆车去九族文化村。坐这个缆车呢，就要选坐青色的，因为青色的它下面呢是玻璃，就可以看下去。我的计划呢，我就先呃，就是到九族文化村那里，就是去玩。然后差不多到呃傍晚的时候，我就会出来这里骑脚踏车看日落。文化村的东西里面，这里有很多嘞。它有一些就是文化广场，然后有九族广场、石英剧场，然后它也是有一些就是文化博物馆，还有就是呃，里面也有很多就是餐厅。
，我的司机大哥就跟我说，叫我就是去吃他们的竹筒饭。没记错的话，里面的花园是拍照非常好看的。那都有张地图，要带大家就是陪我到里面去逛逛。如果自己要一个人来旅游的话呢，其实如果你只是要拿着地图去逛的话，其实是蛮轻松的。要就是带大家就是快速的进去里面逛逛，然后我要拍出很很漂亮的九族文化村。购物哇！这里好像有表演可以看。一边压一边转，哦，都可以选自己喜欢对，好，压起来就会变成这样。这个是百步舍的纹路，是我们最传统的纹路。再下去，再下去，好起来。好，接着下来，给他洗手就好。好，接着下虎吗？桃虎是什么？桃虎，这些就是桃虎。哦，这个就是我们的古桃虎。这些桃虎是用来干嘛？呃，做装饰。小的还可以在上面画东西呢。对，画个小熊。可以可以，那画的。对，好可爱。全世界就这么一个而已嘞。这就是你自己手做出来的，回去做纪念是一个很好的回忆。可爱吗？当然啦，是可爱的。拜拜拜拜，谢谢。免费的烤地瓜啊？也是这个。啊，给我这个啊！嗯嗯哦嗯，谢谢。给我们的第一个客人，谢谢第一个客人就比较难了，对吧？也是最后一个。哦，谢谢。<笑>我刚刚呢就去了一个捏桃的体验，然后那个捏桃体验的对面呢，这里差不多两点的时候他就送这个烤地瓜，然后他们说我是他的 VIP， 他送我这个。先去凉凉的，吃烤地瓜超爽。那很多小朋友去排队拿地瓜。对，一人拿一块。这一个是我的午餐。天哪、啊！我做的这个，全身都湿的。没有想到会弄得这么湿 ，Oh my god！ 我等下要怎么拍我的夕阳、啊、？OK， 至少我还有玩到一个船。我觉得九族文化村这个地方呢，其实它还蛮大的。大家如果要来这里的话，就要待在这里一整天。呀，现在要赶紧回去。因为今天你来的比较晚。你就是最远到悬臂式观景台这里就象山这个，就是这个象象山，象山游客中心。哦、oh, ，OK。九族文化村去了，骑脚车也骑了，日落也拍了，然后现在呢要吃鸡。其实今天呢，我来日月潭的时候，我就包了一辆车，就包了就是一整天的。然后那个司机大哥很好，他除了就是带我想要去的九族文化村之外呢，他还带我去其他地方，他带我去看那个地震爆发点。然后现在呢，呃，我就。
请他吃晚餐，他还送我一把雨伞。好假，好假，好假，嘿，你听得懂？他也好，好波，好波呢，好波啦。啊，是马马来马来西亚人，马来西亚人懂懂啊，国语跟台语都都懂都懂啊。当跨一个意难忘，长大。我系老夫，我我讲我讲到迄应采莲伊嘛知咧，呃，那个土鸡用烤的，烤土鸡，烤土鸡。哦，司机大哥带我来吃南投必吃烤土鸡，最地道的就是最赞的，这个太棒了，还送我一把伞，这个是全世界最好用的伞。我拿小的，师傅你吃，你不要客气。好，好那个。台湾烤土鸡，香吧？嗯，哇，很香哎！反、啊、正天气冷冷的时候吃这个超对呀、啊，很棒啊。Systematic review. Lancet psychiatry is one of the first of all heavy cannabis use, meaning cannabis use more frequent. 土鸡很好吃，他叫我要分享，然后我就其实想要分享，那个烤土鸡真的很好吃，可是孩子跟我讲话，我又我又忘记给镜头看，我又忘记跟镜头就是互动。或我身边有人的时候，我就不知道，我就忘记跟那个镜头互动，然后跟镜头讲话这样。我其实已经蛮久，就是忘记了，就是那种一个人 solo trip 的感觉。因为之前就是上几个 trip 呢，都是有跟助理、跟朋友，还有跟摄影师、跟 Kitty 他们。我在我飞的前几天呢，我才 book 呃这一次 trip 的酒店 itinerary。啊、uh, ，还有 everything 啊，就是机票、机票、酒店，还有那个行程，都是我来之前的前几天才定好的。今天一整天下来，又有一点点很焦虑，你知道吗？我不知道我拍了什么，我不知道拍的是不是。旅游局想要的，跟拍的是不是我想要呈现？我真的很想要把我看到的东西拍起来，以我觉得它最美的方式拍下来。不管是我在镜头里面，还是我没有在镜头里面我都想要把它拍得美美的。可能有时候因为我会要求很多，有时候时间上啊，还是有一些就是状况没有把一些画面拍得我想要它呈现的样子，我就会有一点点。难过，就好像我今天去这个游乐园，其实我觉得很多活动我都很想要去玩，可是我一直没有没有时间，就真正的去玩玩每一样东西，就是 try 到几个不一样的东西。但是呢，我要拍影片，就没有办法，就是去体验玩很多东西，就是他选购，他选购这样。但我觉得很开心啊，今天就是去这个九族文化村的时候，就看到很多小朋友，好像那种小小学毕业旅行，然后来到九族文化村这样。就勾起我的小学时候的回忆，觉得它真的蛮有特色的，可以看到一些原住民以前的住宿，然后他们的历史表演，那边也是有他们的博物馆，他们以前的特色美食，游乐园，我觉得游乐园真的是蛮适合，就是朋友一起来，然后或者是 family family 也是蛮适合来，就可以待在那里一整天。就是半天，就是在九族文化村，半天就是去那个日月潭，可以在那边骑脚车，看日落，看日出。其实大家还可以去一个地方，叫做象山，也是在附近。这一次来台中呢，跟上次在台北一样，我觉得这边的人都很亲切，让我觉得很很暖心啊。好像，呃，今天我在那个日月潭的时候。其实我的那个脚架已经坏了，我也是要交功课嘛
，因为这次一半是跟旅游局一起合作这样，然后我就没有办法拍照，我就没有办法分享，我就没有办法教我的功课，因为了路路人就请他们帮我拍照，然后他们就很热心的帮我拍照，好像我觉得好像我。就是最近就是有拍一些 vlog 啊，去一些店啊，买衣服还是吃东西。大家他们就会问我是不是就是有做呃自媒体，是不是 YouTube r 之类的。然后他们就会拿起他们的手机来 follow 我这样。其实我是很害羞的，我不敢就是给人家我的 YouTube。<笑>呃，我就想要就是低调低调这样子。哎，过去的几个月。真的一直就是飞来飞去，飞来飞去，真的是有一点点的累。可是累的来呢，又有一种那种很满足、很充实的那种感觉，你知道吗？